Здравствуйте, в эфире программа о главном, и с вами я, Елена Острахович. Сегодня в нашей программе вы увидите. Как президент Порошенко инспектировал дороги в Болградском районе и что обещал своим избирателям. Почем будет доллар к концу года и какие факторы влияют сегодня на стоимость национальной валюты. С днем учителя. Как живется педагогом в условиях реформ и как можно помочь сегодня школе. Когда начинается старость и перед чем она отступает? Интерес к жизни, вино, сало? Румыния становится ближе. Культурный обмен, бизнес-партнерство и новый авиарейс. В начале о политических новостях последних семи дней. В пятницу в Болградский район Одесской области на свою историческую родину прибыл президент Порошенко. О том, что привело сюда главу государства, знают наши корреспонденты. Здесь же на трассе М-15 состоялась презентация проекта моста через Дунай. Президент Украины и премьер-министр Болгарии обсудили перспективу строительства мостового перехода, который станет частью европейского маршрута Е-87 протяженностью более 2000 километров. Маршрут будет проходить через Украину, Румынию, Болгарию, Турцию. Для реализации этого проекта необходима финансовая поддержка ЕС, отметили первые лица двух стран. Но перспектива строительства позитивно отразится не только на экономических взаимоотношениях, но и на более тесных взаимосвязях болгар и украинцев юго Одесской области, чьи семьи корни неразрывно переплетены. Еще одно место визита высокопоставленных гостей – недавно реконструированный мемориал славы, посвященный павшим в годы Второй мировой, а также тем, кто сражался за целостность Украины на востоке страны. Павших героев почтили минутой молчания. Когда ты байлево сберегаешь память про героев, которые отдали свое жизнь, за нашу свободу, защищая украинскую землю, защищая нашу волю, нашу демократию, нашу державу, нашу независимость. Когда бы они не жили и с кем бы не боролись, с нацистами или с Східною Ордой, для нас главное, что они бились за нашу родную землю, за свои родины. Тому мы будували и будем будувати мемориалы их славы на знак нашей с вами поваги, на знак нашей с вами великой вдячності. Здесь же президент пообещал, что подпишет принятый парламентом закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил Украины, которым устанавливается новое воинское приветствие «Слава Украине! Героям слава!». А после торжественного открытия мемориала Петр Порошенко посетил новое здание местного ЗАГСа, где напутствовал молодоженов, пожелав им большой любви и счастья. Вообще очень важно, что сейчас Болград прикрасился таким будинком красоней. Кому подобается новый будинок? Прошу поднять руки. Кому подобается? И нехай все бачат. Понятно, что чем ближе к весенним президентским выборам, тем чаще мы будем наблюдать политический бомонт в регионах. И нас все чаще будет радовать результатами социсследований. Вот, к примеру, данные опросов, проведенных накануне социологической группы «Рейтинг». 73% опрошенных украинцев считают, что страна сегодня движется в неправильном направлении. И вряд ли в такой ситуации депутатам добавит популярности закон о языках, принятый в четверг Верховной Радой в первом чтении. 
Согласно этому, пока еще законопроекту, украинский язык должен быть обязательным к применению в сфере образования, медицины, в сфере культуры, ну, то есть спектакли в театрах, в том числе и драматических, будут идти субтитрами. В судах и в сфере обслуживания. За соблюдением закона будет наблюдать специально созданная национальная комиссия по стандартам государственного языка, а также уполномоченный по защите украинского языка, которого будет назначать Кабмин. Нарушение закона, а также неуважительное отношение к языку будет караться штрафом в 850 гривен или лишением свободы до трех лет. Ну, в общем, в ближайшее время обывателю будет о чем поговорить и подумать. Ну, собственно, как всегда перед выборами. Но на самом деле у избирателей сегодня есть, как мне кажется, проблемы поважнее языка. Об этом, кстати, тоже свидетельствуют социологи. Почти половина респондентов ожидают от власти прежде всего борьбы с с коррупцией. Больше трети – повышение соцстандартов и столько же людей – возрождение отечественной промышленности. А пока этого нет, экономическая ситуация в стране остается крайне напряженной. Что будет с национальной валютой в ближайшее время и насколько может девальвировать гривна? Что будет с курсом к концу года? Ответы на эти и другие вопросы далее в нашем репортаже. Курс гривны прошел период коррекции и готовится к традиционной осенней девальвации, которую могут усугубить дополнительные риски, считает наш собеседник, столичный финансовый эксперт. При самом благоприятном раскладе к концу года курс нацвалюты упадет до 30 гривен за доллар, говорит наш собеседник. На конец этого года, начало следующего, стоит ожидать курсового коридора. Ну, курсовой коридор в диапазоне 29,5-30 гривен за доллар. Ну, то есть это будет, скажем так, тот курсовой коридор, который мы будем видеть зимой этого и, скажем так, в декабре этого года и в январе в феврале следующего года. Но это опять-таки при сочетании достаточно было приятных внешних факторов, то есть продолжение сотрудничества с МВФ, выделение Украине кредита, ну и как бы сохранение той, той положительной динамики роста ВВП, которая наметилась за последние несколько кварталов. Если же какие-то факторы будут складываться негативно, девальвация может усилиться, убежден специалист. К тому же, несмотря на благоприятные экономические показатели, в отечественной экономике отсутствует структура роста, поясняет эксперт. К сожалению, растем мы в основном за счет сектора торговли который по итогам года увеличивается в среднем на 5-7%. И а, а, сектор торговли он подпитывается опять-таки деньгами трудовых мигрантов и теневым сектором. Поэтому, скажем так, трудовые мигранты они являются основными драйверами роста сектора торговли и сектора строительства живого сейчас в Украине. Соответственно, ну, трудовая миграция – это фактор, который скажем так, если он в среднесрочной перспективе приносит нам какие-то плоды в виде увеличения там, перечисления денег в Украину из-за рубежа, но в принципе в среднесрочной, долгосрочной, тем более в долгосрочной перспективе это крайне негативный фактор, который будет сказываться на перспективах нашего развития. Таким образом, отечественная экономика нестабильна и растет только за счет экспорта сырья и трудовых ресурсов, подытоживает эксперт. Согласно данным Министерства финансов, напомним, до конца года Украине предстоит вернуть почти 228 миллиардов гривен внутреннего долга и почти 98 миллиардов внешнего. Можно себе представить, какая курсовая динамика гривны будет, когда мы начнем погашать достаточно большие суммы внешнего долга, которые вот начнут погашаться вот как раз с осени этого года и в 2000 в 2019-2020 годах будет пик погашения, плюс э, политическая турбулентность. Э, период выборов в Украине всегда связан с экономическими потрясениями, с различными э, негативными факторами, когда обостряются различные хронические болезни экономики. А у нас этих хронических болезней накопилось достаточно много. В следующем году Украине предстоит вернуть 317,5 миллиардов гривен долгов, в 2020-м – 266 миллиардов. И продолжая тему политических новостей. Народный депутат от Одессы Геннадий Чекита, который задекларировал миллионы наличными в гривне, долларах и евро, пользовался государственным автомобилем из автопарка Верховной Рады. Об этом сообщило общественное движение «Честно». По данным расследователей, миллионер и владелец коллекции раритетных авто Чикита продолжает использовать и компенсацию из госбюджета за аренду жилья или съем гостиничного номера. Напомним, что в Одесском суде слушается дело о взыскании с мультимиллионера Геннадия Чикиты алиментов в пользу его детей. 
Ну а теперь давайте обратимся к более радостным событиям недели. В первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечают свой профессиональный праздник – педагоги. Пожалуй, нет в нашей жизни профессии важнее, чем учитель. Даже медики не могут в этом с ними посоперничать, поскольку именно учителя формируют сознание и интеллект наших детей. А значит, формируют будущее страны и мира. В канун праздника мы пригласили в нашу студию директора Одесской 84-й средней школы Аллу Владимировну Илько – и депутата от Киевского района Дмитрия Танцюру. Алла Владимировна, давайте начнем с вас. В вашем лице я хочу поздравить всех учителей, которым досталась такой вот, досталась такая нелегкая ноша. Я искренне желаю всем терпения, здоровья и большой-большой мудрости. И вот теперь Спасибо. давайте мы поговорим как раз о том, что происходит сегодня в нынешней школе. Алла Владимировна, я понимаю, что и учителя, и современная украинская школа поставлены, что называется, перед вызовом. Вызовом в виде реформы новые реформы образования. Вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что основа нынешней украинской школы – это так называемые компетенции. Но если перевести на русский язык то, что написано в реформе, это то, что ваша школа делает уже на протяжении многих лет. Вот и Дмитрий не даст соврать, он тоже активно участвует в этом процессе. То есть, по сути, это практическое применение знаний. То есть не просто так учиться, а понимать ради чего. Вот расскажите, пожалуйста, несколько слов вот об этом вызове времени. Ну, начнем с того, что новая украинская школа – это необходимость времени. Времени. Действительно, наши дети действительно другие совершенно. Mm -hmm. И мы это прекрасно видели и понимали. И поэтому, конечно же, постоянно учитель ищет. Не только в нашей школе. Я думаю, что в нашем городе очень много педагогических коллективов, которые сегодня, ну, я думаю, что все готовы были к этим реформам. Мы их чувствовали, эти реформы, и мы шли. Каждый на своей ступенечке, каждый по-разному. Тем не менее, мы были внутренне готовы к тому, чтобы перейти к той концепции, которая, в общем-то, вложена в программу новой украинской, в новую украинскую школу. То есть для вас неожиданностью это не оказалось? Нет, это не неожиданность. Тем более, что фактически теоретическая часть программы началась в 2016 году. Угу. Мы знали о том, что будет реформа, мы готовились, учились принимали новые методики, и все то, что старое у нас было, мы развивали тоже. А вот, ну, Владимировна, я бы сказал бы не с 2016 года, а с 2004 года, когда в стенах нашей любимой 84-й школы родилась инициатива «Социальная Дом, в котором мы живем. И вы были, вы, педагогический коллектив, родительский комитет, в том числе и дети. Если вы помните наши первые субботники, когда мы с детками выходили, Совершенно красили, верно. садили. Совершенно это верно. вот эти инициативы, О, вот, вот мы они очень рождаются много об этом тогда. говорили Конечно. как раз в нашем эфире. А, вот, а с чего, собственно говоря, началось все? Вот уже сколько лет? Э, с желания найти интересное коллективное творческое дело для ребят. Коллективный проект, как сейчас конечно, бы сказали реформаторы, проект, да? Конечно. То есть вы его уже так вот новая украинская лет, школа – это и есть проекты. Это проекты. большие проекты, конечно. да, по сути. Да. И вы начали его в, 14, в 2004 да, году, да, получается, да. еще. А, Дмитрий, ну вот скажите, вот это объединение, о котором сейчас так много говорят, и которое, как выяснилось, сейчас уже 14 лет происходит в Одессе, объединение учителей, школы, учеников, родителей и всех друзей и людей, как говорится, которые школа не безразлична – вот для вас это вообще вот что такое? Я э, отец двоих детей, поэтому я уверен, что для меня это не что-то такое, а это моя жизнь. Поэтому все, что касается детей, все, что касается воспитания детей, на примере 84-й школы, я вам могу сказать, на примере моей родной второй гимназии происходит формирование нового мышления родителей, угу. которые воспитывают своих детей совершенно в новых условиях. Мы должны детей воспитывать не только там, с точки зрения того, что вот завтра ты должен пойти в институт, послезавтра на работу. Мы должны на примере многих проектов показывать, как, что в жизни происходит, почему так, а не не так. На примере, опять же, 84-й школы. Посмотрите, у нас на, после зарождения социальной инициативы у нас появился актовый зал, у нас появился спортивный зал, у нас появился компьютерный зал. Сегодня, благодаря комплексной программе, мы смогли капитально отремонтировать всю школу и получили просто самый лучший в Киевском районе стадион, который включает в себя футбольное поле, в который включает в себя баскетбольное поле. Сегодня, благодаря То этому, у нас, опять же, появился... Построить. 
раз появился проект э, футбольного чемпионата Киевского района. И все это на базе одной социальной инициативы. Дом, в котором мы живем. Я думаю, что сейчас очень многие наши телезрители искренне позавидовали. А, Алла Владимировна, ну скажите, пожалуйста, то есть по сути получилось вот из этого взаимодействия действительно по одному кирпичику строится такая вот школа будущего, о которой в большинстве своем просто говорят. Есть учитель, есть 30 учеников в классе. В каждом из них учителю нужно разглядеть там, э, вот разглядеть что-то свое, свой талант. Или у вас такие гениальные учителя, которые могут это сделать с первого взгляда? Первое, нужно любить просто детей. И э, в глазах ребят всегда видно, интересно ребенку или нет. Мы должны сделать так, чтобы в школе и в школе и ребенку было интересно. Я думаю, что э, речь идет не о том, чтобы заискивать перед детьми. Речь идет не о том, чтобы искать что-то, чтобы ребенок был с, э, слушателем или зрителем. Я думаю, что главное это сделай сам. Найди сам. О, о. Найди пути решения вопроса. Угу. И вот вы сказали ключевое слово, активное участие всех и родителей в том числе. Я думаю, что реформа имеет право жить, и она будет. И она будет осуществлена только тогда, когда все мы, участники образовательного процесса, почувствуем необходимость в ее воплощении в жизнь. Родители со своей стороны, школа со своей стороны, и дети, естественно, будут чувствовать, что они нужны, что они получают те знания, которые пригодятся в жизни. Да, но для этого, я так понимаю, должно быть что-то, где они это могут почувствовать, кроме уроков. То есть у вас есть постоянные кружки, у вас постоянно что-то в школе происходит, у вас жизнь там происходит 24 часа в сутки, насколько я знаю. Вот, а, вот этот процесс вовлечения всех и вся, вот, вот это какое-то коллективное творчество, каким образом оно формируется? Ну вот тут вам повезло, наверное, с активными родителями, которые да. при, от гвоздя до вот до, с активным депутатом. Вот, наверное, знаете, ну, есть Я могу сказать, за микрорайон, поделив 9-ю гимназию и 84-ю uh -huh. школу, есть прекраснейший коллектив Армита, где uh -huh. уже вы неоднократно они были у вас в студии. Uh -huh. Ребята uh -huh. посетили в прошлом году Францию, привезли оттуда гран-при. Вот вам, кстати, пример таких же программ, когда дети, дети с обычных семей покоряют сцены Франции. Понимаете, это вот действительно прекрасный пример взаимодействия. Мы начали с вот этих так называемых компетенций. Это умение действительно ребенка понять и найти себе место в этом мире. И я понимаю, что действительно здесь учитель без помощников не обойдется. У вас в свое время, вот Дмитрий, помните, мы когда-то говорили о том, как вы приходили на классные часы и рассказывали детям то, что им не расскажут учителя. Понимаете, это что называется примеры из собственной жизни. Практические как... занятия. Практические занятия, чтобы они понимали, ребят, зачем математика? Да вот потому что вот а вот мне казалось 10 лет назад что она не пригодится. Эти интересные уроки мы продолжаем и сейчас благодаря Али Владимировне поэтому поверьте мне вот э, э, то, то что мы называем сегодня проектом и есть эти практические занятия когда э, я человек не относящийся к преподавателям прихожу с ними и говорю с ними на одном языке ведь в чем заключается проблема наши родители делятся или родители делятся на две категории есть родители которые понимают что отправили ребенка в школу и школа обязана и да, должна все, и все сделать, они должны его вечером забрать, а есть вторая категория которая живет с этими детьми одной жизнью, и вот поверьте мне что mm -hmm. те, кто живут с детьми одной жизнью получат совершенно другой результат в конце этого Другое процесса качество конечно, я так думаю, конечно. что это наша вместе с Дмитрием Николаевичем задача организовать такие проекты где принимать участие будут не только ученики, mm -hmm. а еще и взрослые вот Дмитрий Николаевич уже говорил о о проекте о футболе, о спортивных соревнованиях. Действительно, мы планируем с жителями микрорайона провести такие соревнования на базе нашего стадиона. То есть завлекаете за вас. Вы расскажите о празднике казацтва, вы расскажите о наших ярмарках. Вот да, что же мы сказали о Армите. Сейчас я хочу сказать дальше. Я отвлекусь по ярмарке, праздники. Это же не только потому, что я захотел там провести. Если бы не школа, этого бы не происходило. Мало того, что это происходит на школьной, при школьной территории, uh -huh. которую вот там в этом году мы благоустроили, закончили забрали, благоустройство. Да. А по, это все происходит совместно. А, поиски То есть никого людей, не надо тянуть поиски, да, да, абсолютно Я как верно, раз об этом хотела сказать, что кроме, кроме дом, в котором я живу, сегодня спорт. Uh -huh. Кроме этого у нас есть действительно ярмарки. Мы планируем 
кроме ярмарки, провести еще и шахматный турнир О. с жителями микрорайона, и с родителями. И во всем дети, Все и дети, и, и дети являются организаторами и этого это... процесса. О, то есть они, они получается, и учатся и общественной жизни, и общественно полезной жизни, благодаря Конечно. вашим проектам. Скажите, ну вот за этот период выпустилось достаточно много учеников. Вот у вас есть какая-то обратная связь? Как они, которые участвовали активно в этих процессах, в ваших ярмарках, концертах, как они воплотили это в жизнь? Навык. Они продолжают оставаться такими же активными, угу. такими же э, затребованными, если хотите. Потому что наши дети, поступа, поступая в высшие учебные заведения, они становятся старостами, они принимают лидерами. участие лидерами, именно угу. лидерами. И еще, я думаю, что прививая любовь к коллективному творческому делу мы прививаем еще любовь к человеку вообще, к умению общаться, к умению э, действовать в какой-то сложной ситуации. Поэтому наши дети отличные специалисты, и мы это видим. Мало того, у нас дети еще возвращаются в школу. У нас в школе а есть педагогов наши, вы наши педагоги, что очень важно mm -hmm. сегодня. Это тоже имеет значение. И э, я всегда рада, когда дети приходят, потому что я знаю, что это классные ребята. Потому что они на себе уже все это Конечно, испытали. Да. Алла Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот если когда к вам приходят родители первоклашек, когда к вам приходят сами первоклашки, чего они хотят от школы? Первоклассникам, наверное, как вы говорите, первоклассникам интересно в школе. Школа большая, школа разноцветная, школа веселая. Им да, у вас интересно, не скучная школа, однозначно. Им интересно. А родители, наверное, хотят видеть своих детей здоровыми, счастливыми и умненькими. Я думаю, что это задача, которая стоит простая и довольно сложная перед учителем первого класса. В этом году мы начали работу в, в режиме новой украинской школы. Это совершенно другая методика общения. Mm -hmm. И учителя наши все готовы, потому что прошли курсы заочные и очные. И детям пока что очень интересно. Вот мы провели недавно праздник, на прошлой неделе вручали Удостоверение, ученические, ученические билеты. билеты. Да. И было очень здорово, было, во-первых, много родителей, во-вторых, мы пели не только с детьми, а пели еще и со взрослыми. О! Мы э, решили с родителями нынешних первоклассников, и мы это подчеркиваем, что мы одна семья. Умение работать в команде, это, по-моему, сейчас одно из самых важных моментов вот в нынешней жизни. А, Владимир, но поскольку время наше в эфире ограничено, что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Терпение продолжать так же работать, как работают они сейчас, они любят детей, это самое главное. И еще понимание со стороны родителей, всех без исключения. Это дорогого стоит, ну тогда, Дмитрий, вам как родителю слово. А, профессия учитель, она, наверное, не одна из самых сложных вообще, которые существуют. Когда ты учишься, когда ты ребенок, ты этого не понимаешь. Вроде как, вроде тебя ругают, вроде там тебя журят, вроде ты там обижаешься на это. Но когда твои дети подрастают, и ты понимаешь, насколько это сложно, насколько сложно выдержать 30 человек в классе, у каждого, еле у, каждого, у каждого свое мнение, у каждого свое понимание, у каждый хочет доказать, что он прав и он самый лучший, это очень сложно. Поэтому поддерживаю... Аллу Владимировну, очень хочу пожелать нашим всем учителям терпения и хочу пожелать другой жизни. Я надеюсь, что и правительство, и Верховная Рада будут неоднократно пересматривать отношение к профессии учитель, будут поднимать и заработную плату, что касается непосредственно мотивации самих преподавателей. С праздником, любимые учителя! И еще одна знаковая дата. 1 октября во всем мире отмечается День пожилого человека. Главная цель этой акции – обратить внимание на трудности и особенности, с которыми сталкиваются люди пенсионного возраста. В нашей стране одна из главных проблем для пожилых граждан – отсутствие надлежащего медицинского сопровождения, соответствующего преклонному возрасту пациента. Специалисты с сожалением констатируют, в нашей стране существует острая нехватка врачей-геронтологов, которые специализируются на лечении пожилых людей. Да и в целом геронтология в Украине развита плохо. 
Не в районах, не в районных больницах, не в специализированных наших крупных больницах. Нет специалистов, гериаторов как таковых. Если они и выделены приказами по лечебным учреждениям, это люди, которые занимаются этим, в том числе как дополнительно к их основной специальности. И если в 2012, 2013, 2014 году я здесь организовал усовершенствование для врачей, выезжал в институт Щупика и читал специализированные лекции, они получали корочки, что они гериаторы. Сегодня и даже этого уже нет. В то же время особый подход в лечении пожилых людей, по мнению специалистов, в первую очередь заключается в повышенном внимании и заботе. Ведь эти сугубо психологические вещи придают пациенту в возрасте больше сил, поднимают его настроение и в целом способствуют выздоровлению. А вот избыточное применение лекарственных препаратов, уверены медики, не способствует улучшению здоровья пожилых, накопивших к моменту пенсии 4-7 хронических диагнозов. Мы не даем им больших списков лекарств. Мы увидели, что они конфликтуют лекарства между собой и не дают того эффекта. Мы даем малые дозы. Кто-то меня когда-то спрашивал, есть ли большое отличие между детьми и взрослыми, ну, в смысле, стариками, в лечении. Наверное, есть детям специализированные там готовят лекарства, которые по дозировке только для детей, а мы эти дозировки составляем сами, иногда ломаем эту вот таблеточку на 4 и даем вот в таком виде, и получаем вот эти результаты. Еще одной сложностью в лечении пожилых людей является и тот факт, что в силу различных жизненных обстоятельств некоторые из них попросту не обращаются за медицинской помощью десятилетиями. К примеру, Одесский госпиталь инвалидов войны на сегодняшний день загружен не полностью. Сотрудники учреждения готовы взять дополнительное количество пожилых пациентов под свою опеку. Но люди не привыкли прислушиваться к своему организму и верять его в руки специалистов. Они к нам не все Попадают. Мы не загружены, у нас 70% средней загрузки в году, а мы могли бы намного больше, и мы к этому готовы. И к нашему счастью у нас есть и лекарства, и питание. И самое главное для любого больного, для любого человека – это внимание. Вот мне кажется, что наш козырь – это как раз внимание, любовь к этим людям. Чувствовать себя здоровым и бодрым в любом, даже самом преклонном возрасте могут помочь не только врачи, а в большинстве случаев и сам человек, уверены специалисты. Для этого достаточно вести активный образ жизни, сохранять позитивный настрой и заниматься любимым делом. Сколько бы лет не было зафиксировано в паспорте. Чем дольше человек в работоспособном периоде, когда он каждый день занимается полезным для себя и кого-то делом, он не имеет времени унывать, он не имеет времени стариться, он сохраняет эту форму. Человек должен быть активен в любом возрасте. А вернее, если он этого не хочет, кто-то ему должен это навязать. А когда он попробует, результаты долго себя не заставят ждать. Ну а мы продолжим разговор о факторах, влияющих на старение человека и о том, как меняется биологический возраст современных людей с кандидатом медицинских наук, замдиректора Института медицины и транспорта Борисом Валерьяновичем Пановым. Борис Валерьянович, ну если верить сообщениям э, из интернета, в том числе и научным статьям, и популярным, да, собственно говоря, соб, с, собственным глазам, которые видят людей разного возраста на улице, мне кажется, что биологический календарный возраст очень многих наших соотечественников кардинально отличается. Причем с каждым годом все-таки э, люди, ну не сказать молодеют, но в 50 лет э, женщина сегодня выглядит намного моложе, чем женщина в том же возрасте выглядела 50 лет назад, если судить по фотографиям. Я понимаю, что момент очень индивидуальный, но все-таки давайте попробуем определиться. Вот что вы скажете об общем, общей проблеме, я не знаю, как это даже назвать, проблеме старения сегодня человечества? Проблема старения – вопрос глобальный и многофакторный, как mm -hmm. мы знаем. Нельзя сказать, что один фактор влияет, другие нет. Комплекс – условия жизни, уровень жизни, уровень информатизации общества, характер питания, бытовые условия, безусловно, оказывают влияние. Ну и, наверное, существенное влияние на внешний вид человека оказывает то, как он одет, 
как он себя ведет, как он себя позиционирует. И как он себя чувствует, И как это он тоже себя чувствует, немаловажно, безусловно. Конечно. То есть самооценка человека здесь немаловажна. Как человек сам себя оценивает, как он себя чувствует, так он и будет выглядеть. Если человек э, забывает о себе, уходит в дела, в болезни, безусловно, он стареет быстрее и выглядит хуже. Сравнивать фотографии старые и новые достаточно неблагодарная вещь, потому что мы помним, как раньше одевались люди в нашей стране, они все одевались примерно одинаково, все были серенькие, ну, темненькие. Ну понятно, что женщины после 50 да. в джинсах сейчас, мы вряд ли сейчас бы встретили. Сейчас возможности шире, и люди да. э, одеваются лучше, живут в какой-то степени тоже лучше. Хотя моральная сторона вопроса, она, в общем-то, различна. Вот давайте попробуем все-таки пробежаться по факторам, которые, собственно говоря, и определяют процесс старения, точнее, влияют на него. А, ну вот что говорит по этому поводу наука? Если говорить о сугубо медицинских факторах, что прежде всего влияет? Прежде всего влияет, безусловно, наследственность, угу. Определ... серьезное влияние оказывает. Влияет существенно, как человек следит за своим здоровьем, какой образ жизни он ведет. С молоду или можно где-то после 40 начинать? Лучше с молоду, ну. безусловно. Но никогда не поздно начать думать о себе и о своем здоровье. Немаловажное значение имеет характер питания человека, его социально-бытовые и профессиональные производственные условия. Угу. Потому что как бытовые факторы, так и производственные могут существенно ухудшать условия жизни и э, снижать возраст человека так могут и способствовать его профессиональному и социальному долголетию. Ну, я понимаю, что шахтеры наверняка стареют раньше, чем сотрудники банка, наверное. Ну, вот. я Или думаю, что не всегда не так. Всегда, шахтеры да. э, быстрее накапливают патологии различные, угу. заболевания, вызванные неблагоприятными факторами их работы, э, и э, болеют чаще угу. и серьезней. А работники банка... Ведут малоподвижный образ малоподвижный жизни. Малоподвижный и часто плохо. в условиях стрессов всевозможных. А О. стрессы тоже очень существенный фактор, который влияет на угу. продолжительность жизни, на заболеваемость, в том числе сердечно-сосудистой системы. Угу. Вот отсюда и определяются ну, все факторы. Хорошо, смотрите, это если говорить все-таки о медицинских факторах, но есть еще, например, такие а, половые факторы, то есть говорят о том, что мужчины, например, активный процесс старения у них начинается лет 48, а у женщин где-то после 55. Насколько это правда? Насколько мужчины раньше стареют? Я бы на этих цифрах не зацикливался. Опять же, все эти процессы индивидуальны. Основной фактор старения всегда определялся изменением гормонального фона человека. Uh -huh. Когда активность половых гормонов угасает, естественно, считается, что человек начинает стареть. Меняются обменные процессы у человека, меняется образ жизни. То и... есть, если интерес к противоположному полу сохраняется лет до 70, сохраняется и молодость? Ну, не только интерес, наверное, а и гормональный фон. Uh -huh. именно есть, гормональный и возможности. Фон. Да, именно гормональный фон. Поэтому... Я бы на цифрах возраста не зацикливался. Uh -huh. Я бы обратил внимание на то, как человек настроен, какие эмоции у человека преобладают, какой интерес к жизни у него имеется, О. и отсюда определять все остальное. Давайте как раз остановимся на интересе к жизни, потому что я понимаю, что психологический фактор, мне кажется, играет, ну, что называется, решающую роль в этом вопросе. Знаете, ну, в общем, не только сейчас, а раньше, когда человек уходил на пенсию, он начинал очень быстро стариться, поэтому очень многие как бы, люди в возрасте предпочитали уходить как можно позже. Только понятие позже сместилось. Раньше после 50 уже начинался процесс подготовки к пенсии, а сейчас и ближе к 70 еще не готовы многие. Вот, вот как влияет отсутствие интереса к жизни? Я думаю, что отсутствие интереса к жизни угнетает человека, угнетает его жизненный тонус и, естественно, сокращает период его жизни, безусловно. Чем человек настроен положительно и у него интерес к каким-то вопросам, к каким-то проблемам, интерес к миру, он будет жить дольше и он чувствует себя более активным, и поэтому продолжительной жизни и его биологический возраст, так скажем, тормозится, не стареет быстрее, чем календарный. Существует два понятия. Календарный возраст, то, что мы видим в паспорте и отмечаем дни рождения, существует понятие биологический возраст. Это то, насколько реально существует организм, на какой возраст. Эти показатели определяются. Ну, паспортный возраст определяется по паспорту угу. и дате рождения, а биологический возраст можно определить с помощью некоторых методик обследования, в том числе психофизиологического О, тестирования. Угу. Существуют программы, они разрабатываются, которые позволяют неинвазивно определять эти параметры. 
Институт наш занимается этими вопросами, и понятие биологического возраста в настоящее время довольно актуально при определении пригодности ряда лиц к определенным профессиям, подбор профессиональный, кадровый, ну а также решение вопроса о снижение аварийности на ряде производственных объектов. То есть человек, например, у него в паспорте написано, что ему там 40 лет, а биологический его возраст, меньше. предположим, Может меньше. Быть меньше. Или наоборот, больше. Может быть больше. Это неблагоприятный прогноз. Если биологический возраст выше календарного возраста, есть все основания полагать, что человек болен, uh -huh. у него имеется набор хронических заболеваний, которые неблагоприятно скажутся на продолжительности жизни. Uh -huh. uh, ну вот скажите, пожалуйста, а как влияет, например, интеллектуальная нагрузка мозга uh, на процесс старения? Вообще, вот интеллект влияет на старость? Безусловно, чем больше человек развивает свой мозг, чем больше человек учится uh -huh. и получает информацию, которая его интересует. Ведь это тоже интерес к жизни, по Тем сути. дольше э, наблюдается активность мозга, тем меньше мозг поражается, угу. и, соответственно, э, продолжительность жизни тоже, активная продолжительность жизни увеличивается. Безусловно, никто не застрахован от риска сердечно-сосудистых каких-то проблем, которые могут возникнуть ну, практически в любом возрасте на сегодняшний день. Угу. И э, человек не гарантирован от каких-то ситуаций, связанных с проблемами сердечно-сосудистой uh -huh. системы. Но, тем не менее, если мозг активен, если человек активно работает, стимул к жизни у него есть, он будет жить долго, активно, и на радость себе и близким. Ну вот смотрите, по поводу близких, интересно получается, знаете, всегда говорят, что старость приходит обычно тогда, когда у человека отсутствует критическое мышление, особенно по отношению к себе, он начинает брюзжать. У молодых людей бывает такое, что старость наступает в 30 лет? Бывает, бывает. Встречается молодежь, которая брюзжит не хуже, чем пожилые uh -huh. граждане. Ну, это связано с психотипами чаще всего человека с его э, бытовым окружением и с его уровнем э, интеллекта. Вот, опять-таки, то, о чем Конечно. мы говорили, то есть интеллектуальная занятость мозга, Конечно. это очень важно. Борис Валерьевич, скажите, пожалуйста, э, вот на сегодняшний момент мы говорим о возрасте, а есть еще такое понятие качества жизни. Я понимаю, что есть определенные установки в обществе. После 50 лет, ну, как-то не принято э, делать многие вещи. Носить, я не знаю, короткие юбки, бегать быстро, ходить на высоких каблуках, ну, это если говорить о внешности, прыгать с парашютом и так далее, и так далее. Есть уже какие-то стереотипы и ограничения. На ваш взгляд, вот, поменялось ли сегодня в психологии общества, социума, поменялось ли отношение к возрасту? Я думаю, что да, поменялось, безусловно. И сейчас мы видим парашютистов 80 лет, неоднократно и в прессе, и в медиапространстве мы такие случаи видели, смотрели, удивлялись и думали, неужели такое возможно. Но, тем не менее, возможно. Главное, чтобы потребности соответствовали физическим возможностям человека. И если он чувствует и эти возможности у него есть, то почему бы ему не вести тот образ жизни, который ему нравится? Чем и больше, на чем, мнение окружающих. Чем, безусловно, чем меньше человек себя ограничивает и смотрит на какие-то рамки, которые не были приняты лет 30-40 назад, в настоящее время, я думаю, что это только способствует его активной жизненной позиции. Тогда давайте все-таки э, попробуем определиться, какие факторы замедляют старение. Что нужно сделать, э, ну вот начиная, предположим, с 40 лет. Что нужно сделать для того, чтобы отодвинуть процесс а, старения? Ну, прежде всего, необходимо психологический комфорт обеспечить себе. Uh -huh. Психологический. Постараться уменьшать влияние стрессов на свою нервную систему. Изменить характер питания обязательно. Ну, в том числе и питьевой режим. А что значит характер питания? То есть не есть жирного, не есть сладкого, не есть углеводов? Ну, зачем же? Кушать надо все понемножку и в определенных пропорциях. С возрастом потребности в белковой пище уменьшаются. То есть мясо меньше? Но, мя мясо меньше, но оно должно быть, безусловно. Mm -hmm. Белок нужен. Мясо молочные продукты. Белок и молочный, и белок мясной mm -hmm. нужен в организме. Обязательно должна быть растительно-фруктовая диета. Недавно ученые опубликовали результаты, что есть такое вещество фитизин, физитин, прошу прощения, в овощах и фруктах, который стимулирует иммунную систему, а мы знаем, что основная доля иммунной системы – это в нашем кишечнике за счет угу. бактерий, которые живут с нами и обеспечивают нам переваривание пищи и развитие иммунитета. И вот этот 
При вещество, содержащееся в овощах и фруктах, оно стимулирует иммунную систему, uh -huh. и, соответственно, иммунитет быстрее уничтожает старые гибнущие клетки и приводит к омоложению организма. Поэтому преобладание фруктово-овощной диеты в возрасте после 40 лет, оно наиболее нужно и То хорошо, салатики, и полезно. Яблоки, виноград, конечно, там, конечно. витамин С. Я так в том числе и вещества, которые содержатся в красном вине, uh -huh. например, это То есть бутылку вина на обед. Не, ну зачем, как зачем же? Небольшая доза, полстаканчика в день не помешает. Угу. Ну, безусловно, не тогда, когда нужно заниматься какими-то точными вещами, а вечером перед сном для здоровья. А, думаю, жи будет а хорошо. жиры, жирная пища. А Потому что одни говорят, что вроде полезно, а другие говорят, что ожирение тоже ведет к старению. В сбалансированном города. питании жир обязательно нужен. Безусловно, мы знаем, что клеточные мембраны uh -huh. содержат в своей структуре один из слоев – это жировой слой. Поэтому а, потребление жира в небольших количествах нужно. Даже больше скажу, что лица, которые хотят, чтобы у них печень активно работала и желчные пути чистились и не создавали себе а, песочка и камней uh -huh. в желчных путях, Небольшой кусочек сала, 25-30-40 грамм в день, не помешает. Конечно, излишества вредны во всем. А небольшие пропорции, соблюдение э, режима питания, не наедаться после 10 вечера, после 8 вечера не наедаться на ночь, а так, чтобы после ужина пройтись, прогуляться, сделать 8 тысяч ага. шагов. То есть спорт, актив все-таки... Даже не спорт, даже не спорт, а физическая нагрузка, причем достаточно легкая в возрасте после 40. Я не считаю, что нужно до пота себя гонять и мучить, это ни к чему. А пешие прогулки, велосипед... Самокат, между прочим, uh -huh. сейчас в Европе очень принято, да, люди любого возраста на штука. самокатах э, гоняют, uh -huh. и все это воспринимают абсолютно адекватно, не смотрят, что это в детство народ впал. Все зависит от того, как окружающие тебя воспринимают и как ты реагируешь на этих окружающих. Но я в начале сентября был в Риге uh -huh. и с удовольствием там катался на самокате, с большим удовольствием, и ни у кого это не вызывало каких-то эмоций, поэтому там много таких и если у нас начнут люди больше уделять внимание именно таким активным вещам, думаю, что будет только на благо. Одесские кинематографисты обратились к президенту с просьбой остановить беззаконие, которое, по их мнению, происходило во время акционирования Одесской киностудии и продолжается в связи с подготовкой ее к приватизации. Свое мнение представители гильдии кинематографистов и неравнодушные к судьбе Одесской кинофабрики горожане высказали на митинге на Думской площади. Одесская киностудия сегодня кулуарно акционирована с нарушением закона о приватизации по решению Киевского хозяйственного суда, говорят участники акции. По закону я как юрист могу сказать, что на момент приватизации, если бы это было законно, то приватизация, в приватизации должны были участвовать весь трудовой коллектив. И создано не закрытое акционерное общество, а открытое акционерное общество. В 2007 году на Одесской киностудии был снят последний сериал под названием «Ворожея». Сейчас студия практически не работает, говорят бывшие сотрудники. На сегодняшний день не происходит ничего. Нет, нет, студии как такой вообще уже нет. Это уже труп. Все мы на студии не работаем. Или, или почти все не работаем. На студии, где ну, в 80-е, в 90-е годы в штатном расписании было 1200 человек, сейчас человек 15-20 находится. Вот, то есть как таковой студии нет. Основная цель акции – воспрепятствовать возможности приватизации киностудии, говорят кинематографисты. В 2005 году было акционировано незаконно, создано закрытое акционерное общество, где контрольный пакет акций 50 плюс 1 акция принадлежал государству в лице фонда госимущества и 50 минус 1 акция принадлежит частному инвестору в лице ООО «Новая студия». Естественно, новая студия зарегистрирована за частными акционерами – это «Тарута» и «Ткаченко». Это герои э, фильма, который назывался «Эра милосердия» в работе, а люди его знают, как место встречи изменить нельзя. Герои фильма общаются с Каченко, коллажик такой. Узнала то, что здесь отстаивают 
нашу Одесскую киностудию, я просто до слез возмущена. Дорогие одесситы, давайте объединимся и не дадим отобрать нашу Одесскую киностудию. Пожалуйста, это очень больно для всех. Среди требований митингующих – предоставить на общественное ознакомление инвестиционный бизнес-план развития киностудии на ближайшие пять лет, назначить специальную комиссию и провести расследование всех злоупотреблений на киностудии, провести открытый независимый аудит. Ну а теперь давайте посмотрим, как относятся к вопросам национальной культуры у наших соседей в Румынии. На этой неделе мы рассказывали нашим телезрителям об открытии прямого авиарейса между нашими странами Одесса-Бухарест. Одесситы наверняка помнят и международный фестиваль традиций, культур и инновационных технологий, организованный летом при активном сотрудничестве румынского дипкорпуса. Сегодня у нас в студии генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рабча. Итак, господин генеральный консул, я понимаю, что культурный летний, дипл... летний дипломатический сезон подходит к завершению, э, и он был очень насыщенный, потому что э, румынское представительство было практически во всех культурных мероприятиях, которые происходили в городе. Вы были во всех форумах и бизнес-форумах, у вас были потрясающие культурные мероприятия, я помню, как вы пели в литературном Спасибо. музее, это наверняка помнят очень многие одесситы. Давайте попробуем подвести первые итоги вот этого сезона. Итак, чем он запомнился, чем он был обозначен? Конечно, мы можем говорить о сезон. Ну, просто что сезон обычно это для э, театра. Мы, дипломаты, работаем вне круглый, сезона. Круглый, круглый, вне. Это для нас, для зрителей, год. сезон. Круглый год, да. да, вы правы, у нас был очень интенсивный год. И культурный, ну просто, конечно, не только культурный. Э, когда в апреле я выступал на музее литературы, uh -huh. это был как пик моей музыкальной карьеры. Да, ну просто что у нас было много мероприятий, и выставки, и мы посетили Южную Украину, Одесса, посетили на школу артических культурных групп. И недавно, неделю тому назад, и даже поменьше, в Измаиле был очень известный групп из Румынии, который выступил э, старой на музыке. Из, да, музыку музыки, из разные, разные композиторы из Румынии, э, которые они жили э, до Первой и между Первой и Второй мировой войны. Uh -huh. У нас есть э, много интереса в Румынии с обратиться с, и соединять или сотрудничество с культурной жизнью в Одессе. Вы участвуете не только в культурных мероприятиях, но и во многих бизнес-форумах. А это, что называется, если культура – это правая рука, то бизнес – это левая. Вот давайте несколько слов. Я знаю, что летом прошел достаточно такой большой форум, в котором принимали участие многие дипломатические организации. Каковы сейчас перспективы развития бизнеса и что делается именно в нашем регионе? Да, как вы сказали, и культура, и, и экономика, и торговля идет вместе. У нас почему есть такой э, постоянный и тесный контакт? Потому что мы работаем, чтобы знать лучше друг другу. Это культура и э, туризм сближает людей, они знают больше о Румынии. В Румынии знает больше о Южной Украине, его и Украина, особенно Одесса. И в конце концов это значит, когда знаем друг другу, повышает доверие, 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 доверие и видим, что условия и хорошие для бизнеса. Uh -huh. Например, я сказал несколько раз, что я приехал 6 лет тому назад, и дорога между Одессой и Рене практически не существовала. Ее практически не было, но не сейчас, было, да. слава богу, дорога, в общем-то, вполне в приличном состоянии. Ее сделали, Это почти я хотел сделали. тоже показывать, потому что если раньше я сделал 12 часов до Бухаресты, uh -huh. теперь может... 4-3 часа может уже быть на Рень, на границе с Галацией, на границе с Румынией. Это уже помогает и повышает доверие бизнесмен, что вот здесь можем приезжать быстро, uh -huh. можем э, говорить и о чем идет речь. Uh -huh. Например, Господин Рабчи, вот смотрите, вот вы говорите 3-4 часа, но буквально на этой неделе запустили прямой авиарейс. В общем-то, благодаря в том числе и вашим усилиям, теперь из Одессы до Бухареста можно долететь буквально там за час или 
или сколько, полтора часа там рейс? Вот, если будет, уже э, они договорились, что 31 октября будет открывать первый э, рейс между Бухарест и Одесса. Это первые в истории отношения uh -huh. с нашими городами, когда будет э, такой э, связь. И, конечно, это помогает, потому что э, три раза в неделю такой э, рейс, э, это помогает э, круговые бизнес, э, бизнес, бизнес кругами, кругами да, uh -huh. э, инвеститоры помогают. Они приезжают, видят быстро, не, не потеряют долгое время на, uh -huh. э, на дороге. И то же самое, если Бухарест теперь является как хороший хаб для бизнесмена из, uh -huh. из э, региона Украина. Одесса, который Украина, который может, идет, например, 4-5 часов утром они будут в Бухаресте, и 9-10 часов они будут, где они хотят, в любое место в, 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 в Западной Европе. И потому что теперь бизнес не значит не обязательно туризм, значит э, э, очень конкретный. Бизнес, да. бизнес, время, деньги. Да, бизнес да, всегда да, умел считать, да. Бизнес всегда очень да. жестко считает да. время, а понятно, что и всегда авиаперелеты это была большая действительно проблема, потому что э, нужно было правильно добраться, а добраться можно было легко только из Киева. И теперь такая возможность именно в нашем регионе это действительно дорого стоит. Скажите, пожалуйста, а если говорить еще о переправе в Орловке, мы не раз уже говорили о том, что это очень важный такой вот приграничный момент, как там обстоят дела, вот, Уже у нас есть два важных проекта, это авиалиния и, конечно, переправа Орловка и Сакча, угу. которые продолжаем устроить. И есть прогресс, и надеюсь, что теперь, в этом следующем Весна мы будем открывать и начинать работать. В 2019 году уже есть шанс, что да, в 2019 да, году... Шанс, что... Да, да. Мы обещали сроку раз, но теперь ну, они, проект идет. Ну, просто что это будет еще фактор, который помогает отношения и повышать туризм, повышать uh -huh. контакты между нами. Вот недавно в Измаиле они отмечали День города uh -huh. и приехали тоже делегации из Тульча, потому что по братизмам у нас есть очень хорошие отношения. Города побратимы. Побратимся, uh -huh. да, как есть и Измаил, Тульча, есть и Бергондесровский, Тергок на страны Молдова из Румынии, uh -huh. есть между Тергугом и Авангард, и они постоянно встретятся, приглашают делегации. В рамках делегации идет все время группа бизнесмена uh -huh. или специалист по медицински, который хочет вот, пользоваться потенциал, который существует в ваши курорты рядом Затока, угу. э, Сергеевка, где есть очень хорошие санатории. То есть есть санатории. интерес к оздоровительному туризму. Да. Получается, чтобы из Румынии люди прилетали к нам и отдыхали здесь, и получали Это... медицинские процедуры какие-то еще, да? Да, поэтому очень мы интересно. пользуемся. И там да. на Измаил тоже было несколько культурных групп из Румынии, которые... Угу. Больнили, там, там, угу. танцевали, пели, да, и да. опять они приехали через э, речную переправу. Э, переправу да. Это значит, что час все будет через, через границы, они могут соединять. Угу. Туризм, это, я как я сказал, когда знаем друг друга, угу. да, это повышает доверие, и все потом идет. И все гораздо а проще. Особенно в Одессе, который я рад, потому что вот мы работали, конечно, мы помогали этому процессу, ну, от новой авиалинии между Одессой первой, Одессой и Бухарест. Uh -huh. Мы помогали, помогали этому процессу и открыли двери, ну, просто что они оба, ком часть, они работали, и потому что это, в конце концов, это бизнес, это есть контракт, который нужно э, заключить и решить. Uh -huh. Ну, важно, что они в Румынии поняли, что Одесса – это стратегически очень важный город, я так понимаю, экономический, для экономический, uh -huh. туристический. У вас есть прекрасный э, потенциал в туризме, а 
экономически тоже не очень важный. Есть много людей, которые они хотят теперь приезжать и э, говорить здесь. И есть, например, э, есть важная компания в Румынии, которая uh -huh. хочет э, через несколько месяцев э, будет э, окончательный процесс устроить здесь завод, который будет заниматься около 200-250 рабочих мест. То, что соседнее государство, что Румыния, которое, в принципе, прекрасно знает действительно, как, что у нас происходит, готовы вкладывать сюда деньги, и это внушает действительно большие надежды. Да, конечно, вот потому нашу... что мы соседы, а, э, как, как называется, Румыния это первый дверь, в Евросоюз, конечно. И конечно. поэтому и это идет через очень дружественные страны, потому что между нами очень, очень хорошие отношения, контакты. дружеские контакты. А, вот, господин Рабчев, скажите, пожалуйста, я знаю, что буквально через там, ну, чуть больше месяца очередной будет, мы будем праздновать очередной ваш национальный праздник, День Румынии, но в этом году это не просто праздник, это юбилейный праздник, столетия. Это очень важно, и я понимаю, вот давайте несколько слов, что ожидает нас в преддверии такого большого юбилея. Спасибо. Ну, конечно, у нас это очень прекрасный праздник, когда мы объединили Румынию. И, и теперь мы хотим показывать в мире, что Румыния является вот современной государством, страна. Мы живем в современные условия. Мы, у нас есть прекрасное развитие. Мы член клуба Европы, uh -huh. Европейский союз, НАТО. Это как, как карточка, что мы принадлежим демократии, направление, которое тоже Украина идет. И если иногда есть, потому что я вам сказал, что мои дипломатический опыт, который идет 40 лет, uh -huh. показывал, что самые хорошие отношения, ну, официальные, из между страна которые не имеют э, 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 границы. Mm -hmm. э, никакой проблемы. Ничего, ну, ничего делиться. Да. А когда они соседы, mm -hmm. есть немножко, э, может быть, немножко вопросы. Но mm -hmm. просто самое главное, что между Румынией и Украиной все, когда есть такой по... по между, когда есть диалог, да. есть построенный диалог. Mm -hmm. Конструктивный, позитивный mm -hmm. диалог. И это... Все признает и в Киеве, и в Бухаресте, что наш диалог помогает очень много, что наши страны решить, наши решить вопросы. вопросы. Мы хотели организовать культурные мероприятия, значит, музыкальные или театры. Вот у нас есть, есть... план, у нас есть план приглашать здесь и наши еврейские театры, которые uh -huh. являются очень, очень специальный в рамках румынской культуры, mm -hmm. потому что это очень э, старинный. У вас там мировые старинный, звезды да. играют в этом театре? Да, там э, не только играют. Голливудские. Она, она тоже, она тоже, <laughs> да, она тоже ди, директор этого театра. Mm -hmm. да, Майя Моргенштайн, mm -hmm. она известная ей международная актриса. Mm -hmm. Она была здесь на мои приглашения летом и сказала, Эмиль, если не сделаем админ между нашими театрами... Организуй нам гастроли в Одессе. Вот да. это хотим, хотим сделать, посмотреть да. на одесситов, вот. хотим удивить одесситов. Okay. Было бы это первый массаж, который уже одесситы нужно знать. Uh -huh. И помогаем мне что организовать такой. Конечно, наш театр будет у вас, и ваш театр, а украинский наша, или наша кто Наша может, конечно, может сможет поехать в Бухарест. Да, конечно, да. Да, может, будут будет выставки, фотографии. Будет встреча с представителями деловые круглые здесь, mm -hmm. будет встреча с представителями СМИ, масс-медиа. Mm -hmm. Потому что нужно все, мои друзья, знать о нашем празднике, mm -hmm. потому что наш праздник и наши, и с друзьями. Вот такой была прошедшая неделя в Одессе и в Украине. У меня на сегодня все новости. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. С вами была Елена Астрахович. Удачи и здоровья всем нам.